ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சுஜிதா ஈஸி குக்கிங் இன்றைக்கி நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி முட்டை தொக்கு எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறீங்க கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு சூடாக்கிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சு முடிஞ்சதும் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் அதோடைய ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சதை இதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா சுருங்குற வரைக்கும் ஒன்று வதக்கி எடுத்துக்கணும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற பூண்டையும் இஞ்சியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இது பொடி பொடியாக நறுக்கிறதுக்கு கஷ்டம்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே நறுக்கின பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பல் பூண்டோ சின்ன துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்துருக்குறேன் நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டா கீரி போட்டிருக்கிறேன் நான் அதோடைய கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் மூணு பெரிய தக்காளி இதை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சதை நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் நான் சாப்பரில் போட்டு அடித்ததுனால உங்களுக்கு ரொம்ப பொடிசாக தெரியுது நீங்கள் கையிலே கூட நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இதை வந்து எண்ணெய் பிரிகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷமாக தாகும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணணும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மத்தல் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு தக்காளியோட சேர்த்து வேக விட்டுக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீனியும் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மசாலாவை கொதிக்க விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு கிரேவி நிறைய வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் கிரேவி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சுது இந்த ஸ்டேஜில் வேக வச்சு தோடு எடுத்து ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா முட்டை தொக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுங்க அவ்வளவுதாங்க செம்ம ஈஸியான முட்டை தொக்கு ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த முட்டை தொக்கு ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை ஆப்போ சப்பாத்தி ஈவன் ரைஸ்க்கு கூடவே நல்லா இருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை எனக்கு சொல்லுங்கள் கடைசியாக இதை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரெகுலராக என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சி ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ